వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఈరోజు ఏంటంటే గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈజీ ప్రాసెస్లో ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఎలా గుత్తి వంకాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మీరు కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయండి కాయల్లో స్టవ్ కోసం నేను ముందుగానే నువ్వులను వేయించి పెట్టుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర పౌడర్ కొద్దిగా కొత్తిమీర పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా కుడుక ఉంటుంది కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం టేస్ట్కి సరిపడ కొద్దిగా కారం కొద్దిగా సాల్ట్ మీకు ఎంత స్పైసీనెస్ కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు గ్రేవీ కోసం స్టఫింగ్ కోసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీంట్లో తర్వాత కర్రీలో కూడా మనం కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాము మిర్చి పౌడర్ అనేది ఇలా స్టఫింగ్ మొత్తం రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి నువ్వుల పౌడర్ మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది వంకాయలను కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా అన్నింటిని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న వంకాయల్ని సాల్ట్ వాటర్లో ఉంచాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇప్పుడు మనం వంకాయల్లోకి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టవ్ని పెట్టుకుందాం చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఈ వంకాయ గుత్తి వంకాయ కర్రీ అనేది అన్నింటినీ స్టఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ అలా ఆయిల్ వేసుకున్నాక కొద్దిగా ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక వన్ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి చిన్న తీసుకున్నాను ఆనియన్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కలుపుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ కోసం చూడండి ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా మీరు నువ్వుల పొడికి బదులు పల్లీల పౌడర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ స్టఫింగ్ కోసం నువ్వుల పొడి అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది గుత్తి వంకాయ కర్రీ అనేది ఇప్పుడు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు కూడా మన బాడీకి చాలా మంచిది ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న చేసి పెట్టుకున్న గుత్తి వంకాయలను ఇలా ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి వేసుకొని కాసేపు మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒకసారి మనం మూత తీసి చూద్దాం మూత తీసి ఇంకొక సైడు టర్న్ చేసుకోవాలి మెల్లిగా ఇట్లా నెమ్మరిగా సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి మీకు స్పూన్తో ఇలా వీలు కాకపోతే వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా పట్కర్తో ఇలా కలుపుకోవాలి అప్పుడే లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ అనేది బయటికి రాకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం వంకాయలు అనేవి ఆల్మోస్ట్గా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి చూడండి తర్వాత దీంట్లో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మీ టమాటోస్ కట్ చేసి పెట్టుకునేవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్టఫ్ చేసా చేసాం కదా మిగిలిన స్టఫింగ్ని కూడా ఇందులోనే కర్రీలో వేసుకొని ఇట్లా వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలానే కలుపుకోండి మనం నెక్స్ట్ కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము కొద్దిగా కారం కూడా యాడ్ చేసుకుందాము మన స్టఫింగ్లో యూజ్ చేసాం కదా కొద్దిగా ఇప్పుడు కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అండ్ మిర్చి పౌడర్ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వేసుకున్నాక కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మినిట్స్ తర్వాత నేను చూపిస్తాను చూడండి కర్రీ ఆల్మోస్ట్ మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే స్టఫింగ్ అనేది బయటకు ఎమ్మి ఎమ్మి వంకాయ కర్రీ 
గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేసింది కదా మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుందాం అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ అండ్ ఎమ్మి గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఇంట్లోనే సింపుల్గా మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు చూపించాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్